సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ వీడియోలో మనం సెల్లో ఉన్న పార్ట్స్ గురించి బ్రీఫ్గా మనం ఒక్కొక్కటి చూస్తాము సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ద సెల్ మెంబ్రేన్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ సెల్ మెంబ్రేన్ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఔటర్ లేయర్ విచ్ కవర్స్ ద సెల్ దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ యాక్స్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టివ్ బ్యారియర్ టు ద సెల్ అండ్ ఇంకొక ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ కెన్ పాస్ ఇన్ ఆర్ అవుట్ సో స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ అసలు సెల్ మెంబ్రేన్ ఎలా ఫామ్ అయింది అసలు దాని కాంపోజిషన్ ఏంటి మనం చూస్తాం సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ తో ఫామ్ అయింది ఈ ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ అనేవి ఒక బై లేయర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి త్రూ అవుట్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ మనకి ఫాస్ఫో లిపిడ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఆల్సో సెల్ మెంబ్రేన్ లో మనకి ప్రోటీన్స్ కనిపిస్తాయి అదే విధంగా ఫ్యాట్స్ అంటే లిపిడ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి లైక్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రోటీన్స్ అనేవి త్రూ అవుట్ ద మెంబ్రేన్ స్కాటర్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట పర్టికులర్ గా ఒక ప్లేస్ లోనే గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి ఉండవు సో ఒక ఒక సింగిల్ ఫాస్ఫో లిపిడ్ మాలిక్యూల్ లో ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటది ఒక లిపిడ్ టైల్ అనేది ఉంటది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ వచ్చేసి దీన్ని మనం హెడ్ అని అంటాము ఇది నెగిటివ్లీ చార్జ్ అండ్ ఆల్సో పోలార్ ఇన్ నేచర్ అందుకని దీన్ని మనం హైడ్రోఫిలిక్ లేదా వాటర్ లవింగ్ మాలిక్యూల్ అని మనం అంటాం ఈ హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్ అనేది వాటర్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆల్సో ఇట్ అటాచెస్ టు ద వాటర్ కంటైనింగ్ కాంపోనెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటిది ఇంకొకటి లిపిడ్ టైల్ కదా లిపిడ్ టైల్ ఏంటి అని అంటే దీన్ని దీనికి చార్జ్ ఉండదు అండ్ ఆల్సో నాన్ పోలర్ అనమాట సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పరంగా దీన్ని మనం హైడ్ హైడ్రోఫోబిక్ అని అంటే వాటర్ ఫియరింగ్ విచ్ రిపెల్స్ ద వాటర్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ లో మనం టూ థింగ్స్ చూస్తున్నాం కదా ఒకటి హైడ్రోఫిలిక్ ఇంకా హైడ్రోఫోబిక్ అంటున్నాం కదా సో ఈ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాటిని మనం యాంఫీ ఫ్యాటిక్ మాలిక్యూల్స్ అని కూడా అంటాం యాంఫీ ఫ్యాటిక్ అని అంటే ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ లో రెండు హైడ్రోఫిలిక్ ఇంకా హైడ్రోఫోబిక్ రీజియన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం యాంఫీ ఫ్యాటిక్ మాలిక్యూల్ అని మనం అంటాం యాంఫీ ఫ్యాటిక్ మాలిక్యూల్ కి ఎగ్జాంపుల్ సోప్ అనమాట సోప్ ఏం చేస్తుంది సోప్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయ్యి గ్రీస్ స్టెయిన్స్ గానీ ఆయిల్స్ ని గానీ రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఈ లిక్విడ్ బైలేయర్ లో రెండు ఎన్వైర్మెంట్స్ ని మనం చూడొచ్చు ఒకటి ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఇంకొకటి ఇంట్రా సెల్యులార్ అనమాట ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ కి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్స్ లో లిపిడ్ టైల్స్ అనేవి మనం ఎక్కువ చూస్తాం అండి అండ్ ఆల్సో సెల్ మెంబ్రేన్ లో మనం కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయని మాట్లాడుకున్నాం కదా సో మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ గురించి చూస్తాం మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి జనరల్ గా సెల్ మెంబ్రేన్ లో స్కాటర్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఈ ప్రోటీన్స్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ ఇంకొకటి ఛానల్ ప్రోటీన్ అంటాం ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ వచ్చేసి మెంబ్రేన్ లోపల ఉంటది ఛానల్ ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి పర్టికులర్ గా ఇవి సెలెక్టివ్ అయోన్స్ ఏమన్నా పాస్ అవు చేయడానికి ఇవి ఒక ఛానల్ లాగా ఉంటాయి అనమాట మెంబ్రేన్ లో ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ మెంబ్రేన్ లో ఎంబెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవచ్చు రిసెప్టార్ రిసెప్టార్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ దీన్ని మనం ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ అని కూడా అనొచ్చు స్పెసిఫిక్ మాలిక్యూల్ తోటి బైండ్ అవ్వడానికి అదే విధంగా బైండ్ అయిన తర్వాత కెమికల్ రియాక్షన్ లోపల జరగడానికి రిసెప్టార్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి లైగాండ్ లైగాండ్ కూడా సెప్టార్ కి బైండ్ అయ్యి యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్రాస్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ గురించి చూస్తాం సో మనం ముందు చూసుకున్నాం కదా సెల్ మెంబ్రేన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే రెగ్యులేటింగ్ అని అంటే ఏంటి అంటే పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే లోపలికి రావడానికి అదే విధంగా పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకోవచ్చు అయోన్స్ కాల్షియం సోడియం పొటాషియం క్లోరిన్ అండ్ ఆల్సో షుగర్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అమైనో యాసిడ్స్ లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళేవి వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఇట్లాంటి సబ్స్టాన్స్ అన్నిటినీ కూడా సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట త్రూ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ లో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేవి దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లా టైట్ గా ప్యాక్ అవ్వడం వల్ల సెలెక్టివ్ పర్మియబిలిటీ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది సెలెక్టివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ సబ్స్టాన్సెస్ మాత్రమే సెల్ లోపలికి రావడానికి ఈ
ఒకటి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంకొకటి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇందులో కూడా ప్యాసివ్ లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్టివ్ లో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి బ్రీఫ్ గా మనం చూద్దాం ప్యాసివ్ లో వచ్చేసి ఏవైనా సబ్స్టాన్సెస్ బయట నుంచి లోపల కన్నా లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి కన్నా సెల్యులార్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు నార్మల్ గా అవి బయటకు వెళ్ళి లేదా బయట నుంచి లోపలికి రావడానికి ఆ సెలెక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది బట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏవైనా సబ్స్టాన్సెస్ త్రూ అవుట్ ద మెంబర్ అండ్ పాస్ అవ్వాలి అని అంటే మనకి ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఎనర్జీ ఏంటి అని అంటే ఏటిపి ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్పేట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి మనం చూస్తాం ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో సబ్స్టాన్సెస్ ఎలా పాస్ అవుతాయి ఇందులో ఎనర్జీ ఏం లేదు కదా అని అంటే టూ మెయిన్ థింగ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఇంకొకటి డిఫ్యూజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అని అంటే మాలిక్యూల్స్ కి సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది సబ్స్టాన్స్ కి సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ లెస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వన్ ని హయర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ స్పేస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతాయి అనమాట డిఫ్యూజన్ వచ్చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఒక కప్ లో టీ ఉంది అనుకోండి ఒక స్పూన్ లో మనం షుగర్ తీసుకున్నాం స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ షుగర్ ని టీ లో పెట్టినప్పుడు డిజాల్వ్ అవుతుంది ఎప్పుడు డిజాల్వ్ అవుతుంది టీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా డిజాల్వ్ అవుతుంది అదే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు డిజాల్వ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఆల్సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అనేది ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది అవుట్ సైడ్ నుంచి లోపలికి ఎప్పుడు బయట దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా లోపలికి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం సెల్ లోపల కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లోపల నుంచి బయటకి ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఏవైనా పార్టికల్స్ లేదా ఏవైనా సబ్స్టాన్సెస్ కి ఎక్కువ సైజ్ ఉన్న లేకపోతే పొలారిటీ ఉన్న సెల్ మెంబ్రేన్ త్రూ లోపలికి రావడానికి కష్టం కాబట్టి ఈ మెథడ్ లో సర్టెన్ ప్రోటీన్స్ ఛానల్ ప్రోటీన్స్ అనేవి యాక్ట్ అయ్యి త్రూ ఛానల్ ప్రోటీన్స్ డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట కామన్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటి అని అంటే గ్లూకోజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ టు ద సెల్ గ్లూకోజ్ ఈజీగా లోపలికి రాలేదు కాబట్టి గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఇది ఒక ఛానల్ ప్రోటీన్ గా యాక్ట్ అయ్యి డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్ ఆస్మోసిస్ వచ్చేసి డిఫ్యూజన్ ఎప్పుడైతే సెమీ పర్బియంబుల్ మెంబ్రేన్ త్రూ జరుగుతుందో దాన్ని మనం ఆస్మోసిస్ అంటాం ఆస్మోసిస్ లో మనం త్రీ టైప్ చూసుకోవచ్చు హైపర్ టోనిక్ ఐసోటోనిక్ హైపోటోనిక్ హైపర్ టోనిక్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సెల్ బయట ఎన్వైరన్మెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి సెల్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఐసోటోనిక్ సిచువేషన్ లో ఏంటి అని అంటే రెండు కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు బయట ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి లోపలికి లోపల నుంచి బయటకి ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతాయి హైపోటోనిక్ లో ఒకవేళ సెల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండి బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్న ఏ లిక్విడ్ అన్న కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటే ఈ తక్కువ ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ లిక్విడ్ అంతా కూడా సెల్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో హైపోటోనిక్ లో మనం సెల్ బల్జ్ అయిపోవడం ని చూస్తాం హైపర్ టోనిక్ లో సెల్ అనేది శ్రింక్ అయిపోతుంది ఐసోటోనిక్ లో సెల్ అనేది నార్మల్ స్టేట్ ఎట్లా ఉందో అదే సైజ్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డిఫ్యూజన్ అంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియన్ నెక్స్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనం అనుకున్నాం కదా ఎనర్జీ అవసరం ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఎనర్జీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏటీపీ సో ఎలా పాస్ అవుతుంది అని అంటే ఏటీపీ ని యూటిలైజ్ చేసుకుని సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి త్రూ ప్రోటీన్ క్యారియర్స్ అగేన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అవి సెల్ లో నుంచి బయటకి బయట నుంచి లోపలికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సోడియం పొటాషియం పంప్ ఈ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి పంప్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట పంప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్ ని పాస్ అవుట్ చేయడానికి లేదా పాస్ ఇన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సోడియం పొటాషియం పంప్ ఇందులో ఏమవుతుంది అని అంటే సోడియం ని సెల్ లో నుంచి బయటకు పంపించి పొటాషియం ని లోపలికి పంపిస్తాయి అనమాట ఈ పంప్స్ పర్టికులర్ గా మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే నర్వ్ సెన్స్ లో మనం దీన్ని చూడొచ్చు లైక్ పొటాషియం అయాన్స్ ని పుల్ చేసి సోడియం ని బయటకు పంపిస్తుంది అనమాట సో దట్ ఎలక్ట్రికల్ గ్రేడియంట్ త్రూ అవుట్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట సోడియం పొటాషియం పంప్స్ సో సోడియం
ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే సోడియం అయోన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని సెల్ అనేది గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ని పుల్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకు పుల్ చేస్తుంది అంటే బికాస్ గ్లూకోజ్ ని ఎనర్జీ కింద స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి గ్లూకోజ్ అనేది హైయర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాబట్టి సోడియం ని యూజ్ చేసుకుని గ్లూకోజ్ ని పుల్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇస్ యాంటీపోటర్స్ యాంటీపోటర్స్ కూడా సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ లోకి వస్తాయి అనమాట ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రోజన్ అయాన్ యాంటీపోటర్ ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే లోపల ఉన్న సోడియం అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సెల్ అనేది ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని సోడియం అయాన్స్ ఫ్లడ్ తోటి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ని బయటకు పంపిస్తుంది అనమాట సెల్ నుంచి బయటకి ఫ్లష్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట సెల్ లోపల పిహెచ్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ సోడియం హైడ్రోజన్ యాంటీపోటర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనం ఎండోసైటోసిస్ గురించి చూడొచ్చు ఎండోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మెయిన్ గా ఇందులో సెల్ ఇంజెక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫ్యాగోసైటోసిస్ దీన్ని సెల్ ఈటింగ్ అని అంటాము ఫ్యాగోసైటోసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే లార్జర్ పార్టికల్స్ ఏవన్నా సెల్ బయట ఉంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే వీటిని ట్రాప్ చేసి వాక్యుల్ ఫామ్ లో డైజెస్ట్ చేసేసుకుంటది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీనోసైటోసిస్ పీనోసైటోసిస్ అంటే సెల్ డ్రింకింగ్ అనమాట దీన్ని సెల్ డ్రింకింగ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఏవైనా సబ్స్టాన్సెస్ ఫ్లూయిడ్ లోపల డిజాల్వ్ అయిపోయి ఉంటే సెల్ మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీటిని ఒక వెజికల్ ఫామ్ లో ట్రాప్ చేసి డైజెస్ట్ చేసేసుకుంటది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిసెప్టార్ మీడియేటర్ ఎండోసైటోసిస్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇందులో మనం రిసెప్టార్స్ ఇంకా లైగాన్స్ ని మనం చూస్తాం అనమాట స్పెసిఫిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏవైనా ఈ రిసెప్టార్స్ కి అటాచ్ అయినప్పుడు వీటన్నిటిని ఒక కోటెడ్ వెజికల్ ఫామ్ లో సెల్ అనేది డైజెస్ట్ చేసేసుకుంటది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్సోసైటోసిస్ అంటే టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈ ప్రాసెస్ లో సెల్ లోపల ఉన్నవి వెజికల్ ఫామ్ లో బయటకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట సెల్ ఏ మెటీరియల్ అయినా ఫస్ట్ వెజికల్ ఫామ్ అయ్యి ఈ వెజికల్ సెల్ మెంబ్రేన్ ని రీచ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ లోకి మెటీరియల్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద సెల్ మెంబ్రేన్